是一名护士，那你一定很有爱心。做护士一直都是我的理想。你有没有想过结婚后生几个孩子？啊，我不喜欢小孩，没有打算生。不生如何延续香火呢？现在是什么年代了？没有人管这些了。你怎么可以如此大逆不道？所谓不孝有三啊，无后为大。明明可以生却不生，这是不负责任。对不起家，对不起国家的行为。毛毛，火星人，都说了这个火星人不可靠，明明都已经向你表白了，还跑去相亲，还好被我们碰见呢、啊，要不然真的不知道他要把你瞒多久。我跟你说啊，你一定要去问清楚，让他给你一个合理的解释。不好吧，我们才刚开始哎。他已经向你表白了，就表示他已经选择了你。你有权利知道真相的。会不会太普通呢？你不用再执迷不悟了，好不好？他就是看你善良好欺负才吃定你的。这种男人，他要是腻了，一定会一脚把你踢开啊！我跟你说。才不会，他怎么可能这样子？他会。哎呀，你不要讲了，我不要听。哎，啊、哦！爱丽丝。你在做功课吗？嗯。嗯。你看，我的头发是不是很好看？你怎么会去纹身的？我们去安德沃德沃玩，这是老师帮我们做的。老师，为人师表，老师怎么会教你们做这种伤风败俗之事啊？你为什么这么生气？纹身是一辈子的事，永远都洗不掉的，你会后悔的。这是假的啦，可以洗掉的。啊，真的、啊？嗯。哎，吓死我了！身为女孩子啊，有这种东西在身上就是不好，洗掉，洗掉。哦。我也是为你好，女孩子啊，一定要庄重、温婉、含蓄，以后才能嫁进一个好婆家、啊。现在要找个好的女孩子啊，真的比登天还难呢、啊。你想找 G A？ 什么？就是 girlfriend 女朋友。我是要帮你大伯找媳妇。什么是媳妇？就是老婆。你为什么要帮他找？他自己不会找吗？以前的孩子啊，婚姻大事都是父母亲做主的。我是你大伯的阿公，当然是由我做主啊。那我的曾祖母也是你爸爸找的。嗯。那你爱不爱曾祖母？有时候你爱的人未必适合你。哎，你还小，你不会懂的，赶快把纹身洗掉。哎，去去去。嗯。喂，你为什么冒这种名字相亲啊？你怎么会知道？婚姻介绍所人打给我了。啊，我是要帮你找媳妇。哎呀，我跟你说过多少次了。
。婚姻大事是我自己的事，你你不要再多管闲事，好不好？我知道你还放不下小璇，所以我才帮你。跟小璇只是朋友，他他喜欢的人是你。你你怎么会知道小璇喜欢我？我从他口中知道的。所以，我麻烦你以后不要再为我担心，不要再为我的终身大事烦恼了。你管好你自己就好了。还有，我跟你说啊，小璇是一个好的女孩子，你最好不要辜负她。你突然约我出来，是不是有事情要跟我解释？是的，我有事情想要跟你说清楚。是关于相亲的事吧？啊！我也很想知道，你为什么那天会去相亲？啊，那天我是帮大喜相亲，你也知道大喜的为人呢，非常的内向，他不会出席这种活动的，所以我就代表他帮他物色好对象。我就说嘛，我知道你不是三心两意的人。我不明白你的意思。因为你已经向我表白啦，怎么还会去相亲呢？我什么时候向你表白啊？你不是托了大喜送我生日卡跟手链吗？就这条。学啊，我看我们之间有一些误会，我只是把你当成是好朋友看待。你这什么意思？我的确是对你有好感，可是还没到那个程度啊。那你为什么要送我礼物，啊，还跟我表白？当时我没想那么多，只是觉得你是一个可以交往的好对象，可是后来才发现我们两个并不适合。太过分了！怎么可以这样对我啊？十分抱歉，我没想到事情会演变成这样的。我再也不要见到你了。大喜，你怎么可以冒充我的名义？向小璇表白，还送她锁链呢？锁链怎么在你这边呢？是她还给我的，你怎么可以自作主张，带我向她表白呢？你这么做，害我变成薄情郎了。我们两个先出去走。嗯、我是因为看到你们两个都喜欢对方，才想撮合你们。你真的是越帮越忙了。我跟小璇根本没那回事，我跟她没有那种情感的。你怎么可以说出不负责任的话呢？你如果不喜欢他，为什么那么亲密啊？我没有啊，你还说没有？那天我看到你们两个抱在一起、啊，如果你不喜欢他，为什么抱住他？你说啊？我，哎呀，你跟小贤说了什么啊？他为什么把手链还给你？你真是越搞越复杂了。你告诉我小贤在在哪里啊？我不知道啊，我真的给你气死了。
我想那个卖豆花老板一定以为我们两个是疯子，两个人一下吃了十几碗。疯子好，日子没烦恼。你还好吧？我还好。你当不当我是你朋友？当然呢。那你就说过的，嗯，好朋友有很多功能的，其中一个功能呢，就是帮好朋友度过难关。我我想我今天可以发挥这个功能。毛毛有没有对你怎么样？你不要哭，你不要哭，你你不想讲也没有关系的。朋友还还有另外一个功能，就是静静陪他旁边，什么都不出声。你你不要这样好不好？你你不要哭，你哭我，我也很想哭。我跟你讲，我真的。没事，我真的没事。你先回去吧，不用送我了。拜拜。我问你，你到底跟小轩说了什么东西啊？让他那么伤心？小轩他怎么了？他没事吧？如果你真的关心他的话，就不应该伤他的心。你到底跟他说了什么、啊？我跟他说，我们两个不适合的，我不喜欢他。你你怎么可以跟他说这种话呢？你知道，一个女生被男生拒绝会很伤心的。长痛不如短痛，我这么做，他才会死心。你既然不喜欢他，就应该跟他划清界限啊，连误会都不应该开始。我这么做还不是为了你，为了连家，只有这样啊。你才会对小璇死心。好了，你不要再拿这些当借口了，你根本就玩弄他感情。怎么啦？谁玩弄谁的感情啊？我连，我毛毛是个正人君子，绝对不会做出如此卑鄙的事。不管你相信不相信，我从始至终都没有让小璇误会。原来你跟小璇，既然你还那么关心小璇，就证明你仍然放不下她。我帮你问过她了，她只是把你当成是朋友。你们不可能发展下去的。既然他只是把你当成是朋友，你就不要苦苦纠缠下去了，把他忘了吧，不要再执迷不悟了。大哥，原来你一直暗恋小璇啊！就算是我一厢情愿，也是我个人选择，你不要多管闲事好不好？我多管闲事，我这么做还不是为了你，为了连家的子孙。你不要一直拿连家当挡箭牌了，我们连家没有你的关心，一样开心的。你怎么可以这样跟我说话？没大没小啊！你知道我是谁吗？什么没大没小啊？我是廉价长子啊！你只不过是外面小老婆的私生子是你什么事啊？现在，我马上过来。爹，什么事啊？那么急叫我们出来？就是啊，有什么事情不能在家里说、啊？因为不能让你们同父异母的弟弟知道啊。为什么？原来家里这个毛毛不是真的毛毛，他是冒充的。真的毛毛是另有其人，早已回去中国了。你怎么知道的？我一直都怀疑这个假毛毛的身份，只是没有证据，所以我和双喜商量过后，决定找私家侦探去查他。果然证实他是冒牌货。那这个才是真的毛毛。根据资料，真毛毛在两个月前曾经来过新加坡度假。我怀疑假毛毛很可能是偷了真毛毛的东西，当中就包括了这张借书证。哦，所以这个假毛毛就利用这张借书证。冒充了真毛毛的身份来投靠我们啊？嗯，不可能啊！
我的确验过他的 DNA 了，他真的是爸的亲生儿子，他为什么要用别人身份呢？亲生儿子又怎么样？很可能他犯过法，怕我们查他背景，不敢收留他、啊。哎呀，你说的很有道理啊，我们也太不小心了，没有查清楚他的背景，就因为他是老爸的私生子，就冒冒然收留他。哎呀，太可怕了，他会是什么杀人凶手或通缉犯啊？把他留在家里太危险了。大哥，那我们现在应该怎么办呢、啊？嗯。已经发生太突然了，我也不知道怎么办。当然是不能让他继续留在连家，要他搬走。如果他不肯走的话，我们就揭穿他的身份。嗯，我同意你的建议。不好吧？他怎么说都是我们同父异母的弟弟，就这样子把他赶走，很可怜的。还有，如果他走了以后，喜喜怎么办呢？谁来做饼呢？现在是全家人的安危重要，还是饼重要啊？那只要我们肯出钱，还怕请不到好的师傅吗？他这么处心积虑的隐瞒自己的身份，都不知道他是不是还有其他目的。你们说，他是不是故意回来报复呢？哎，很可能啊。你们老爸把他们母子丢在大陆，他们一定是过得很苦，而你们两个啊，却在这里好吃好住。他一定是怀恨在心啊，所以想报复老爸和你们。现在最担心的是尔丽雪，尔丽雪这么相信他，要是他伤害尔丽雪的话，那我怎么办呢？好了好了，为了一家人的安危，就照你们的意思去做了。你为什么要欺骗小雪？我没有欺骗他，是他自己误会了。我从来没说过我喜欢他。你不喜欢他，你还送他手链，还向他表白，写的这么肉麻，你分明就是欺负他。欺负女人是懦夫的行为，大丈夫不为也。我可以向天发誓，如果有送东西给小璇的话，我就不得好死，天诛地灭。你以为你随便发几个毒誓，我就会相信你吗？我说的都是真的。我这一生只送过一枚戒指给我最心爱的女人而已。我的戒指呢？喂，哎，戒指，你要去哪儿啊？走开！我在找我戒指啊！你不要再跟我演戏了，给我说清楚。我没演戏啊，那枚戒指对我来说很重要的，是我跟小妹的定情之物，不能丢失的。难道是掉在家里？在家里晕倒了，我要送他去医院了。哦，我车子在前面，我送你们吧。好，走。哎，等一下，等一下，刚刚我这有点不对劲，把他放下来。小心啊！想不想救他？要啊，那就让开啊！阿妈。你为什么叫他阿玛？你是谁？你不认得我啦。嗯，这里是什么地方？你在家里晕倒了，我们现在要送你到医院去。啊，不用不用，阿玛，阿玛，阿玛，我我不要去医院，我要回家，阿玛，我要回家。安哥，我不是你阿玛。嗯，我要回家。他不是你阿妈，你放开人家吧！你走，我开。我妈，我不要，我不要去医院，我要回家，我要回家。那
那那好吧，那我们就回家好不好？好，那我们先送他回家吧。我回家啦。我现在正在回家。休息，我去拿毛巾给你洗脸啊。既然安哥没事，那我就先走了。啊哈哈，妈妈，你你不要走，你要陪小勇。哎，你别这样，我们麻烦人家很久了，他要休息的。我不要，我要阿妈陪我。哎呀，没关系啦，我就多陪他一下子啊。好，好，不好意思啊，麻烦你，我去拿毛巾。阿妈唱歌给小勇听，我不会唱歌哎，我给你讲故事吧。嗯，讲故事好，小勇喜欢我啊啊啊啊啊！那我开始讲啦。啊，在一个很遥远、很遥远的村庄里，住着小猪妈妈，还有她一家人。那。日子久了，三只小猪就渐渐的长大了。那有一天，小猪妈妈就把三只小猪叫到跟前来，就跟他们说：“小猪啊，你们都已经长大啦，你们终于可以独立的生活啦，就睡着啦。”谢谢你包了我一个晚上。不用谢，应该的。对了，我有件事情想要问你。哎，什么事啊？你为什么叫你爸叫小勇啊？我也不知道如何解释，这可能是我们父子俩的一种昵称吧。你们真的是一对有趣的父子啊。那我先走了。我送你吧。不用了，你陪陪小勇吧。你醒了，我还以为你在睡觉呢。啊，阿爸，阿爸，你认得阿爸了？我是你儿子，我当然认得你啊。太好了，现在已经很晚了。赶快睡觉好不好？嗯，我睡不着。嗯，阿爸唱歌，我才睡得着。阿爸很久没有唱歌给小勇听了。啊，阿爸唱歌给你听。嗯，好，好，阿爸唱歌，我哦哦。古诶，跟古诶，说多。只有你，只有别，只有下座，只有着名称他打扮。只有你。奇怪，家里的灯怎么开着？哎，什么声音啊？难道爸又跑回来了？只有着满条小山歌。月光月影灯，只有你，只有别，只有夏天，只有着明春他打扮，只有着满条小山。慢慢吃，别呛着。嗯。老爸现在的情况好像越来越糟糕了。老爸。老爸啊，你还记不记得他是谁啊？我阿爸。我是问你，你还记得他姓什么，叫什么吗？哦，连文鼎啊，那是阿公的名字吧？嗯，对对对对，他就是你们的阿阿阿公。阿丽莎，你叫什么？没什么，阿公。你最喜欢吃的鸡翅膀？我喜欢，嗯，鸡鸡翅膀，好，好，好吃。<笑>好了，嗯。阿公，你为什么把这两个还喂？哦
，因为我阿爸喜欢吃鸡翅吧，那个尖尖的，他每次吃到很干净。嗯，我真的记得你了。马丽莎，吃饭的时候不要说话。哦。跟你们说啊，爸最近老是偷偷跑回来，我们大家轮流看着他。啊，是啊，要不是毛毛，要不是他发现老爸，老爸就麻烦了。我看等一下我带他看医生，做一个彻底检查。嗯，不要，我不要去医院，我我又在家里。老爸不是去医院，只是身体检查而已。不要，呃，好好，只是一个检查而已。我带你去，我带你去。爸爸，你带我带我去。好，我我我我我喜欢爸带我。阿哥 Henry， 你是怎么发现阿公晕倒的？啊，我是上来找戒指的时候。戒指，戒指，等等等一下，我下楼啊！啊，好吧。还在找你的定情之物啊？我找了很久，还是找不到。都已经过了一个晚上了，就算没有被别人捡走，说不定也被清洁工人扫走了。这枚戒指对我来说很重要的，我不能弄丢的。我帮你找吧。你帮我找，好，谢谢你。哎，如果我找到了，我有什么好处啊？我没钱的。不过如果你帮我找到的。我不惜付出任何代价，连我上山下海，我都在所不辞。不惜付出任何代价？没错，不惜付出任何代价。是不是这一枚啊？哎，这怎么会在你那了？你哪里找到的？谢谢你啊！我刚才走进来的时候不小心踩到的，还好没踩坏。谢谢你啊！啊，我想起来了，一定是昨天不小心撞到人，把戒指弄丢了。你不要忘记你的诺言哦！我不会忘记，你要我做什么，我都可以做到的。你说。等我想到了，我再告诉你吧。好，我随时候命。不过，你能不能让我请你喝杯咖啡？谢谢你昨天晚上帮了我父亲一个大忙。好啊。怎么样解决这抢毛毛的事情啊？我也不知道怎么做。你们都看到的，他跟爸感情那么好，那那个假毛毛对爸那么细心，完全真情流露，一点都不像是装出来的。我也是这么认为啊。所以他来我们人家报复，这种说法是不成立的。自从爸生病以后，我们都没有办法好好跟他沟通。可是你看他们两个好像心灵相通一样，两个感情那么深，我看了被感动到。嗯，那他为什么要隐瞒身份？他来这里的目的到底是什么？我想会不会有苦衷啊？现在怎么办？难道要装着什么都不知道，让他继续住在这里吗？不如我们找他问清楚吧，听听看他有什么解释。说的也是，毕竟是一家人，有什么事情应该坦诚相对嘛。听他解释再做决定吧。嗯，也只好这样了。对了，安哥的身体还好吗？早上起来精神奕奕，像没事一般。不过我们还是放不下心，还是想让医生替他检查一下。嗯，还是检查一下会比较安心。我阿爸昨天晕倒，戒指又弄丢了。他今天早上又好起来，除了戒指又找到了。这两件事情啊，真的是多亏你，真是太感激你了。你已经谢我很多次了。对了，这戒指是不是小梅送你的？是我送给小梅的定情之物。既然是你送小梅的，为什么会在你身上？是不是你伤了她的心，所以她还给你的？我也是身不由己的。我阿爸反对我们在一起，他认为我和小梅是不适合
，门户当户不对，他安排了另外一个女子和我成婚了。现在是什么年代了，居然会发生这种事？你自己没有争取的吗？我有啊，可是父母之命不可违，我也很无奈。你们男人都是这样，你是这样，袁斌也是这样。袁斌。是不是那天在俱乐部看见那个你的男朋友？是前男朋友。莫非你们已经分手了？那天你哭得那么伤心，难道是为了他？我不是伤心，我是生气。不过我现在已经没事了，反正这个男人不适合我。我们在一起本来就是一个错。那天晚上啊，我看你那么伤心。我还担心你会去寻死呢，所以你一直站在那里。男子汉大丈夫，怎么可以袖手旁观、见死不救呢？你说，你到底叫什么名字啊？我就是毛毛啊！你还想骗我们？我们已经查到你根本不是毛毛，你是拿了毛毛的借书证冒充他。是啊，你再不坦白的话，我现在马上报警。哎哎，不不不不，我说，其实我就是连文鼎。爹，太过分了，那不是你们阿公的名字吗？你再占我们便宜的话，我对你不客气啊！我是闻名遐迩的闻，顶天立地的顶。爸怎么可能取一个跟阿公这么接近的名字呢？因为我长得像我们的阿公，所以才取同样的名字。既然你有名有姓，那为什么要冒充妈妈？其实我也是身不由己的，我一个人来到此处，身上的东西什么都不见了，包括我的身份证。我也不知道你们的下落，我就只好四处乱窜。就在这个时候，我捡到毛毛的借书证，我也不知道交给谁，就只好收下。后来被你发现了，你就认定我是毛毛。我怕说多错多，就只好将错就错。那当我们发现你是爸的儿子的时候，你为什么还要继续隐瞒身份？啊，这个嘛，大哥，他的话不能信啊。哎，我还没说完，其实事情是这样的。我在乡下做小本生意，那里的城管向我征收市场管理费，被我断然拒绝了。谁知道他怀恨在心，诬赖我卖假货。我走投无路之下，才会来投靠你们的。哦，所以你一直不敢去报警，是怕被遣送回国。是啊，是啊。那那那，我猜对了吧？他真的是犯了法来这里避难的。我也是被冤枉的。我跟你们相处了这么久。我的为人是怎么样，你们也一清二楚。我连文鼎绝对不是一个偷鸡摸狗之辈。冒充身份是严重罪行，你最好到警局报私，然后领一个新的身份证。那好吧，早一天我去办。好了好了，我们都是一家人，以后有什么事情呢，坦诚一点。爹，你们真的相信假毛毛说的话？毛毛是我们同父异母的兄弟，这件事呢，应该是真的 ，DNA 不会骗人嘛。至于他冒充身份的事，听起来也不像是编出来的。可是他每次都说不同的故事，连名字都可以换，谁知道哪一次才是真的、啊？你也看到了，他和老爸的感情那么好，他为了我们啊，为了喜气也付出很多的。如果是居心不良的话，怎么可能会做那么多？喜姬是属于你和大哥的，你们付出那么多，他现在突然出现，要是他要跟你们平分喜姬，对你们很不公平的。哎呀，可是怎么说，他也是老爸的儿子啊，他一出现呢、啊，就帮助喜姬度过了一个大难关，分他一份也是应该的。你说的那么轻松，他分的是股份，而不是豆沙饼。那要不然你要我怎么办？人心难测，他现在是喜姬的投手，喜姬不能没有他。谁知道他会不会慢慢露出真面目，控制喜姬大权？到时你和大哥连说话的权利都没有了。他除了会做饼，什么也不会，怎么控制大权
。你就是这样，什么都不紧张。那谁说的？我最紧张你了。我是认真的。好了好了，为了我们家三口啊，我连双喜一定会打醒十二门精神，不让他夺走喜气的。啊，你最好说到做到。有你给我力量，我一定做到。嗯嗯。哎，等一下，等一下，我有件事要跟你说。什么事啊？我马来西亚的表妹过几天要来新加坡找工作，我想暂时让她住我们家。家里哪里还有空房？她可以跟李雪一起睡啊。哎，李雪会肯吗？如果她不肯的话，那我就跟她一起睡喽。那怎么可以？没有你在我身边，我会睡不着的。就会甜言蜜语。哼，是真心话。嗯，祖先。谢祖先保佑，让我又逃过一劫。所幸我有读报纸的习惯，随机应变，借用新闻故事瞒天过海。如今我终于可以名正言顺用回自己的名字，虽然同音不同字，总好过整天被人叫毛毛毛毛的。这么晚还没睡啊？嗯。感谢祖先保佑啊，我们一家人终于团圆，一家人热融融，啊，夫复何求？在生气啊！我知道是我不对，我不应该擅自带你相亲。以后我都不会干涉你的婚事。婚姻大事，本应就是你自己做主。我们很难得才团圆，不应该为了小事伤了感情。事情过去不要再提了，你也不要把我的话放心上。我答应你，以后不再提到私生子这三个字。毕竟我们是一家人，不知者无罪。只要你不气我，我就宽心了。不过说真的，现在找个好的女孩子啊，真的难上加难呐、啊。我看你就装旧些，只要对方家世清白、贤惠端庄就可以了。啊，好了好了，我不说哈。好了，你先睡吧，我还有东西要做。在花园的一角，大王子发现了司徒玉的背影。大王子鼓起勇气，决心向他坦白自己的身份。他轻轻地走过去，惊觉司徒玉的双肩在微微地颤抖着。大王子感应到司徒玉心中的悲伤，情绪不由自主地被牵动。大王子二话不说，把司徒玉紧紧的抱在怀里。我想说，听我说，却说不出口。你想说，却没说，是谁在退缩？让用泪水把得到的不一定会长久，失去的未必不会再拥有。重要的是，让心在阳光下学习舞蹈，让灵魂在痛苦中学习微笑。大王子轻声细语，这样的安慰着司徒玉。司徒玉静静的听着，原本起伏的心情顿时转为平静。此时，两人不再说什么，剩下的只有两个人的心跳声和呼吸声。
小姐，想买什么？要不要试试我们的甜豆沙？我们有咸豆沙，鸳鸯也不错的。我自己慢慢看。哦，那你慢慢看。哎，你买什么？还能买什么？这里只有豆沙饼。你看了，在附近开了一间分店，他们的蛋糕很好吃的，你吃过没？他们今天开张，有 special discount 耶，要不要去看看？好走。喂，哎，你们不买了？怎么了？啊？乐开了，分店开张，有 special discount， 我们的顾客都给他们抢走了。你说什么？什么拉？什么卡啊？就是蛇美人开的蛋糕店。刚才那个顾客一听到乐开了开张，连饼也没买就跑掉了。顾客都是喜新厌旧的，有新店开张，他们通常会比较好奇，不用那么紧张的。现在年轻人喜欢吃蛋糕多过吃饼，突然间开一间新的蛋糕店，生意一定被影响到。我们喜记是老字号，有八十年的历史，经得起考验的。你们怕什么？喂，八十年又怎么样？鲍鱼吃了八十年也会吃腻啦。人家是外国进口货，有品牌，美味又美观，我们拿什么跟人家比啊？这叫做崇洋媚外，我们有着道地的传统手艺，不是人人都会做的。我觉得是你说的也并不是没有道理的，时代不同了，不是每个人都能够接受传统手艺的，还是不要轻敌啊。担心的话就过去看看，知己知彼，百战百胜。怎么样？好不好吃？好好吃，对，很好吃。嗯，那你们吃完了给我 feedback， OK？ 好，好，慢慢吃。好。哇，好漂亮！雨儿，你看他们店面的设计好优雅，好有时代感。我们的洗衣机怎么跟人家比？不是啊，单单门面的装潢啊，就比我们好几倍，怎么比啊？这些都是表面的现象，做生意啊，最重要是产品。东西不好吃的话，这种种啊，都是昙花一现。进去，欢迎光临。哇，卖的这么贵啊，吓死人了！不要那么大惊小怪了，这是试驾。谢谢你们这么赏脸来捧场。我们是刚好路过，邻居一场，所以过来打声招呼。既然来了，吃块蛋糕吧。这是 strawberry shortcake， 蛮好吃的，试试看。哦，这是拿破仑，这也不错。你们的蛋糕怎么没有中文名啊？我们的是法国蛋糕啊。可是我们是华人哎。那又怎么样？你不觉得应该有个中文名吗？关你什么事啊？你管那么多。我也是随便说说而已啊。没关系啊，我也只是随便听听。做人呢不应该忘本啊！我都吃你的蛋糕啦，说那么多，怎么样？好吃吧？我还是比较喜欢吃豆沙饼。哎，小姐啊，请问你知道喜记在哪里吗？喜记啊。你往前行走，我会看到一家五金店，左转，再往前走两分钟，就会到喜记了。
能激发。哟，高二，你有你的能力展现，我有我的办法实践，大家一起配合就会雄。